হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সবাই বেশ ভালো আছো আমি এফ এম আবির তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গো জি এইটে আমাদের আজকের ক্লাসে আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে অসমতা সম্পর্কিত লেখচিত্র অঙ্কন শিখে নেব তাহলে চলো বন্ধুরা দেরি না করে শুরু করা যাক আমাদের আজকের এপিসোড বন্ধুরা দুই চলক বিশিষ্ট দুইটি অসমতাকে তোমরা বোর্ডে দেখতে পাচ্ছ আমরা এই দুইটি অসমতার সমাধান সেট লেখচিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব প্রথম অসমতাটিকে আমরা ধরে নিলাম এক নাম্বার এবং দ্বিতীয়টিকে আমরা বললাম দুই নাম্বার আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে অসমতা দুটিকে সমীকরণের রূপান্তর করে তাদের লেখচিত্র অঙ্কন করা এবং এরপরে তাদের সমাধান সেটকে দেখানো লেখচিত্রের মধ্যেই তাহলে আমরা লিখতে পারি এক থেকে পাই থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই এটি ছিল অসমতা আমরা রূপান্তর করব সমীকরণে তাহলে অসমতা চিহ্নটিকে উঠিয়ে দিয়ে আমরা এখানে সমান চিহ্ন দেব এবং বন্ধুরা তোমরা আমাদের পরবর্তী কাজ হচ্ছে এই সমীকরণ থেকে ওয়াই এর ভ্যালু বের করা অর্থাৎ ওয়াইকে এক্স এর মাধ্যমে রূপান্তর করা তাহলে ওয়াইকে আমরা এক পাশে রেখে বাকি সব কিছুকে অন্য পাশে নিয়ে যাব তাহলে থ্রি এক্সকে ডান পাশে নিয়ে গেলে আমরা পেয়ে যাব ফাইভ মাইনাস থ্রি এক্স এবং বাম পাশে থেকে যাবে মাইনাস ফাইভ ওয়াই এবার মাইনাস ফাইভকে আমরা ডান পাশে নিয়ে আসবো তাহলে আমরা পেয়ে যাব ফাইভ মাইনাস থ্রি এক্স তাহলে বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রথম অসমতাটিকে আমরা সমীকরণে রূপান্তর করলাম সেইখান থেকে ওয়াইকে এক পাশে রেখে বাকি সব কিছুকে অন্য পাশে নিয়ে গেলাম ফলে ওয়াইয়ের ভ্যালুটি আমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি এক্সের মাধ্যমে একইভাবে দুই নম্বর সমি অসমতা থেকে আমরা পাই আমরা এটিকে সমীকরণে রূপান্তর করব ফলে এই অসমতা চিহ্ন উঠিয়ে এখানে আমরা সমান চিহ্ন বসাব এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই সমান নাইন আবারও একই কাজ করব ওয়াইকে এক পাশে রেখে বাকি সব কিছুকে অন্য পাশে নিয়ে যাব তাহলে এখানে থেকে গেল মাইনাস থ্রি ওয়াই এক্সকে আমরা ডান পাশে নিয়ে আসলে পাব নাইন মাইনাস এক্স এবার মাইনাস থ্রি দিয়ে উভয় পাশে ভাগ করে দিলে আমরা এখানে পেয়ে যাব ওয়াই এখানে পেয়ে যাব নাইন মাইনাস এক্স ডিভাইড বাই মাইনাস থ্রি এখন বন্ধুরা এই দুইটি সমীকরণ থেকে আমরা কিছু বিন্দুকে নির্বাচন করব এবং সেগুলোকে গ্রাফ পেপারে প্লট করার চেষ্টা করব তাহলে এখানে আমরা একটি টেবিল ড্র করি যেখান থেকে এক্সের কিছু ভ্যালুর জন্য আমরা ওয়াইয়ের কিছু ভ্যালুকে বের করব এই সমীকরণ ব্যবহার করে তাহলে দেখো বন্ধুরা এক্সের ভ্যালু যদি জিরো হয় তাহলে ওয়াইয়ের ভ্যালু কত হয় আমরা একটু বের করার চেষ্টা করি উপরে আছে আমাদের ফাইভ মাইনাস থ্রি গুণ জিরো ডিভাইডেড বাই মাইনাস ফাইভ আমরা পেয়ে গেলাম মাইনাস ওয়ান এক্সের ভ্যালু যদি আমরা টেন ধরি তাহলে আমরা পেয়ে যাব দেখো বন্ধুরা এই এক্সের জায়গায় আমরা টেন বসাবো তাহলে আমরা পেয়ে যাব প্লাস ফাইভ 
এক্সের ভ্যালু যদি আমরা মাইনাস টেন ধরি এই এক্সের জায়গায় আমরা মাইনাস টেন বসাবো তাহলে আমরা পেয়ে যাব মাইনাস সেভেন একইভাবে এই সমীকরণের জন্য আমরা একটা টেবিল তৈরি করে ফেলি এক্স হচ্ছে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ওয়াই হচ্ছে আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এক্সের কিছু ভ্যালু আমরা ধরে নেব সেখান থেকে এই সমীকরণ ব্যবহার করে ওয়াইয়ের ভ্যালু আমরা বের করে ফেলব তাহলে একইভাবে এক্সের ভ্যালু যদি এখানে জিরো ধরি তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছ নাইন মাইনাস জিরো ডিভাইডেড বাই মাইনাস থ্রি আমরা পেয়ে যাব মাইনাস থ্রি এক্সের ভ্যালু যদি আমরা ধরো সিক্স ধরি তাহলে আমরা পেয়ে যাব নাইন মাইনাস সিক্স ডিভাইডেড বাই মাইনাস থ্রি আমরা পেয়ে যাব মাইনাস ওয়ান এক্সের ভ্যালু যদি আমরা মাইনাস সিক্স ধরি তাহলে নাইন মাইনাস মাইনাস সিক্স মানে প্লাস সিক্স ডিভাইড বাই মাইনাস থ্রি আমরা পেয়ে যাব মাইনাস ফাইভ তাহলে বন্ধুরা লক্ষ্য করো এই টেবিল থেকে আমরা তিনটা বিন্দু পাচ্ছি এই একটা বিন্দু এক্স আর ওয়াই এর মানকে নিয়ে এখান থেকে একটা বিন্দু পাচ্ছি এবং এখান থেকে একটা বিন্দু পাচ্ছি তাহলে বিন্দুগুলো কি কি আমরা লিখে ফেলি এখান থেকে পাচ্ছি জিরো মাইনাস ওয়ান এখান থেকে পাচ্ছি টেন ফাইভ এখান থেকে পাচ্ছি মাইনাস টেন মাইনাস সেভেন একইভাবে এই টেবিল থেকে আমরা তিনটা বিন্দু পেয়ে যাচ্ছি জিরো মাইনাস থ্রি এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি সিক্স মাইনাস ওয়ান এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি মাইনাস সিক্স মাইনাস ফাইভ দেখো বন্ধুরা একঘাতী দুই চলক বিশিষ্ট সমীকরণের লেখচিত্র অঙ্কন করতে গেলে দুটুই বিন্দু বের করা যথেষ্ট যদিও আমরা এখানে তিনটি বিন্দু বের করেছি এখন আমাদের কাজ হচ্ছে লেখচিত্র অঙ্কন করা প্রথমেই আমরা অক্ষরেখাকে সুন্দর করে অঙ্কন করার চেষ্টা করছি এই অক্ষটিকে বলা হয় এক্স অ্যাক্সিস বা এক্স অক্ষরেখা এবং এটাকে নির্দেশ করা হয় এক্স ও এক্স প্রাইম দিয়ে ও হচ্ছে এখানে আমাদের অরিজিন যেটা সবসময় জিরো জিরো এই লম্বা খাড়া রেখাটিকে বলা হয় ওয়াই অক্ষরেখা যেটাকে ডিনেট করা হয় ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম দিয়ে তাহলে বন্ধুরা এখন আমরা প্রথমে এই তিনটি বিন্দু দিয়ে এখন আমরা প্রথমে এই তিনটি বিন্দু দিয়ে এই সমীকরণটি লেখচিত্র অঙ্কন করে ফেলব প্রথম বিন্দুটি হচ্ছে জিরো মাইনাস ওয়ান তার মানে হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর জিরো ঘর যাবে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর মাইনাস ওয়ান ঘর যাবে এবং বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই জানো এই মূল বিন্দুর ডান পাশের অংশটি হচ্ছে এক্সের ধনাত্মক অংশ এবং বাম পাশের অংশটি হচ্ছে ঋণাত্মক একইভাবে ওপরের অংশটি হচ্ছে ধনাত্মক এবং নিচের অংশটি হচ্ছে ওয়াইয়ের ঋণাত্মক অংশ তাহলে x অক্ষ বরাবর জিরো ঘর যাবে তার মানে মূল বিন্দুতেই থেকে যাব y অক্ষ বরাবর মাইনাস ওয়ান ঘর তার মানে নিচের দিকে এক ঘর যাব তাহলে এইখানে আমরা একটা পয়েন্ট পাচ্ছি দ্বিতীয় বিন্দুটি হচ্ছে টেন ফাইভ এক্স অ্যাক্সিস বরাবর ধনাত্মক দিকে দশ ঘর y অ্যাক্সিস বরাবর ধনাত্মক দিকে মানে ওপরের দিকে পাঁচ ঘর তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এবং ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর পাঁচ ঘর এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে আমরা যদি এই ঠিক এই বরাবর আসি তাহলে এইখানে আমরা বিন্দুটা পেয়ে যাচ্ছি তারপরে আছে মাইনাস দশ মাইনাস সাত মাইনাস দশ তার মানে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর ধনাত ঋণাত্মক দিকে দশ ঘর এবং ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর 
ঋণাত্মক দিকে সাত ঘর এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তার মানে আমরা যদি ঠিক এই বরাবর আসি ঠিক এই বিন্দুটি তাহলে এই তিনটি বিন্দু দিয়ে আমরা এই সমীকরণের লেখচিত্র পেয়ে গেলাম আমরা যদি বিন্দু তিনটিকে এখন যোগ করে দেই তোমরা দেখতে পাবে এরকম একটি সরল রেখা আমরা পেয়ে যাচ্ছি এটা একটা সরল রেখা সোজা দাগ হবে তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ মাইনাস থ্রি এক্স ডিভাইডেড বাই মাইনাস ফাইভ এর লেখচিত্র এখন একইভাবে আমরা দ্বিতীয় সরল রেখার লেখচিত্র অঙ্কন করে ফেলব প্রথম বিন্দুটি হচ্ছে জিরো মাইনাস থ্রি তার মানে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর জিরোতে থাকবে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর মাইনাস থ্রি ঘরে চলে যাবে এক দুই তিন এখানে সিক্স মাইনাস ওয়ান এক্স অ্যাক্সিস বরাবর ছয় ঘর এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর মাইনাস ওয়ান ঘর তার মানে এখানে তিন চার পাঁচ ছয় হ্যাঁ এখানে এবং পরের বিন্দুটি হচ্ছে মাইনাস সিক্স মাইনাস ফাইভ তাহলে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর ঋণাত্মক দিকে ছয় ঘর এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এবং ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর ঋণাত্মক দিকে পাঁচ ঘর এক দুই তিন চার পাঁচ তার মানে তোমরা বুঝতে পারছো বিন্দুটি অনেকটা এখানে তাহলে এই একটা বিন্দু এই দ্বিতীয় বিন্দু তৃতীয় বিন্দু এদেরকে যদি আমরা যোগ করে দেই তাহলে রেখাটা অনেকটা এরকমভাবে চলে যাবে তোমরা বুঝতে পারছো তাহলে এই দ্বিতীয় রেখাটি হচ্ছে আমাদের এই সমীকরণের লেখচিত্র এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইজিকাল টু নাইন আমরা এই মানটিও লিখতে পারতাম একই কথা কারণ এইটা আর এটা আসলে সমান তাহলে বন্ধুরা আমরা আলাদা আলাদাভাবে দুইটি সমীকরণের লেখচিত্র অঙ্কন করলাম এখন আমরা দেখব অসমতার লেখচিত্র আসলে কেমন হবে এইখানে বলা হয়েছে থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইজ গ্রেটার দ্যান ফাইভ অর্থাৎ পাঁচের চেয়ে এই অংশটি বড় হবে এখানে নিয়মটি হচ্ছে আমরা মূল বিন্দুকে এই অসমতায় বসিয়ে দেব মূল বিন্দু হচ্ছে জিরো জিরো সেটা যদি আমরা অসমতায় বসিয়ে দেই তাহলে আমরা দেখি কি পাওয়া যায় মূল বিন্দু হচ্ছে জিরো জিরো আমরা এই অসমতায় এক্সের ভ্যালু জিরো বসাবো ওয়াইয়ের ভ্যালু জিরো বসাবো তাহলে আমরা পেয়ে যাব থ্রি গুণ জিরো মাইনাস ফাইভ গুণ জিরো মূল বিন্দুতে এক্সের ভ্যালু জিরো ওয়াইয়ের ভ্যালু জিরো তাই আমরা জিরো জিরো বসিয়েছি ইজ গ্রেটার দ্যান ফাইভ দেখো বন্ধুরা এখান থেকে আসছে জিরো এখান থেকেও জিরো তার মানে জিরো গ্রেটার দ্যান ফাইভ আমরা বলছি তার মানে জিরো পাঁচের থেকে বড় কিন্তু বন্ধুরা তোমরা বুঝতেই পারছো জিরো কখনোই পাঁচের থেকে বড় নয় তার মানে এই জিনিসটা কখনোই সম্ভব নয় তার মানে হচ্ছে এই সর এই সরল রেখার ওপরে এই সরল রেখার সংশ্লিষ্ট অসমতায় আমরা যখন মূল বিন্দুকে বসিয়েছি তখন অবাস্তব একটা জিনিস আমাদের সামনে আসছে তার মানে এই সরল রেখার যে পাশে মূল বিন্দু আছে সেই পাশের কোনো বিন্দুই সমাধান সেটের অংশ নয় বরং ঠিক তার বিপরীত পাশের পুরো জায়গাটা হচ্ছে আমাদের এই পুরো জায়গাটা হচ্ছে আমাদের সমাধান তাহলে সেটা বোঝানোর জন্য আমরা ঠিক মূল বিন্দুর বিপরীত দিকে তীর চিহ্ন দিয়ে বোঝাচ্ছি যে মূল বিন্দু যেই পাশে আছে এই সরল রেখার ঠিক তার বিপরীত পাশের সব বিন্দুগুলোই হচ্ছে আমাদের এই অসমতার সমাধান ঠিক একইভাবে আমরা দ্বিতীয় সরল রেখার জন্য সমাধান বের করতে পারি দ্বিতীয় সরল রেখায় আমরা একইভাবে মূল বিন্দুকে বসাই এই সরল রেখাটিতে তাহলে আমরা আসলে দেখতে পাব এক্সের জায়গায় জিরো বসাবো মাইনাস থ্রি ওয়াইয়ের জায়গায় আমরা জিরো বসাবো লেস দ্যান ইকুয়াল টু নাইন তাহলে দেখো বন্ধুরা এখানে চলে আসবে জিরো লেস দ্যান বিকজ এই পুরোটাই আসলে জিরো মাইনাস নাইন তাহলে দেখো জিরো নয়ের চেয়ে ছোট অথবা সমান তাহলে অবশ্যই জিরো নয়ের চেয়ে ছোট তাহলে এটা কিন্তু বাস্তব তাহলে আমরা বলতে পারি 
এই দ্বিতীয় সরল রেখার জন্য দ্বিতীয় সরল রেখার সংশ্লিষ্ট যে অসমতা তার জন্য মূল বিন্দু যেই পাশে আছে সেই পাশে সকল বিন্দুগুলোই হচ্ছে এই দ্বিতীয় অসমতার সমাধান তাহলে আমরা সেটা বোঝানোর জন্য এই দ্বিতীয় সরল রেখার যেই পাশে মূল বিন্দু আছে ঠিক সেই দিকে তীর চিহ্ন দিয়ে বোঝাচ্ছি যে এই দিকের সব বিন্দুগুলো এই দ্বিতীয় অসমতার সমাধানের মধ্যে ইনক্লুডেড বাট এই বিন্দুগুলো আসবে না এখন বন্ধুরা লক্ষ্য করো আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এই দুটি অসমতার বা অসমতা যুগলের সমাধান সেট গ্রাফে দেখানো তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ প্রথম অসমতার জন্য সমাধান সেট নিচের পুরো অংশটুকু এবং দ্বিতীয় অসমতার জন্য সমাধান সেট ওপরের পুরো অংশটুকু তাহলে এই দুটো অসমতার কমন অংশ কোনটুকু এদের সমাধানের কমন পার্ট কোনটুকু নিশ্চয়ই এ মাঝের অংশটুকু বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি যে অংশটুকুকে পিঙ্ক কালার দিয়ে চিহ্নিত করেছি এই অংশটুকুই হচ্ছে আসলে এই দুটি অসমতার সমাধান সেট বন্ধুরা আশা করি তোমরা আমাদের এই সমস্যার সমাধানটিও খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা আশা করি আমাদের আজকের এপিসোডটি তোমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছ পরবর্তী এপিসোডে নতুন কিছু নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব সে পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গোজি এইটের সাথেই থেকো